ஹாய் ஹலோ வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீ கேஷ் ஃபுளோ அப்படிங்கிறது என்ன ஒரு ஸ்டாக் வந்து நீங்க அனலைஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனியோட ப்ராஃபிட் அண்ட் லாசஸ் பார்க்கணுமா இல்ல கேஷ் ஃபுளோட ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்கணுமா அப்படிங்கிறத பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போவோம் ஒரு கம்பெனியோட ஃப்ரீ கேஷ் ஃபுளோ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்மளுக்கு முதல் கேஷ் ஃபுளோ அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிருக்கணும் கேஷ் ஃபுளோக்கும் இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாசஸ்க்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் நான் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாசஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத சொல்றேன் நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நீங்க உருவாக்குறீங்க இந்த ப்ராடக்ட் நீங்க உருவாக்குறதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளவு செலவாகுது இந்த உங்களோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் கரெக்டா அதுல நீங்க ஒரு அந்த ப்ராடக்ட நீங்க உருவாக்குனா அந்த ப்ராடக்ட நீங்க மார்க்கெட்ல இருந்து விற்கிறீங்க இதுல இருந்து வரக்கூடிய அமௌண்ட் வந்து நீங்க இந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சரால நீங்க மைனஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதாவது இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ் வேல்யூ தான் வந்துட்டு உங்களோட ப்ராஃபிட் இல்ல லாசஸ் அதாவது இந்த தொகை வந்து பாசிட்டிவா இருந்தது அப்படின்னா உங்களோட ப்ராஃபிட் அதே இது நெகட்டிவா இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து லாசஸ் ஓகே இப்போ சிம்பிளா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ஒரு பென்சில் கம்பெனி வந்து நான் வச்சிருக்கேன் ஓகே நான் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு பத்து பென்சில் வந்து நான் தயாரிக்கிறேன் என்னோட கெப்பாசிட்டி வந்து ஒரு நாளைக்கு பத்து பென்சில் வந்து என்னால் தயாரிக்க முடியும் ஒரு பென்சில் தயாரிக்கிறதுக்கு எனக்கு எவ்வளவு செலவாகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திட்டத்திட்ட வந்து எனக்கு ரெண்டு ரூபாய் வந்து செலவாகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ரெண்டு ரூபாய் செலவாகக்கூடிய பென்சில நான் மார்க்கெட்ல வந்து நான் மூணு ரூபாய்க்கு விற்கிறேன் ஓகே அப்போ நான் மார்க்கெட்ல மூணு ரூபாய்க்கு விற்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு எவ்வளவு ப்ராஃபிட் வருது அப்படின்னா த்ரீ மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் இந்த ஒரு ரூபாய் வந்து எனக்கு லாபமா இருக்கு எனக்கு வந்து ப்ராஃபிட்டா இருக்கு லாசஸ் வந்து எப்போ வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் எனக்கு வந்து நான் ஒரு பத்து ரூபாய் பத்து பென்சில் வந்து நான் ஒரு நாளைக்கு கிரியேட் பண்ண முடியும் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா என்னோட ப்ராடக்ட் என்னோட ப்ரொடக்ஷன் வந்து கூட்டணும்னு நினைக்கிறேன் நான் ஒரு நாளைக்கு பதினஞ்சா மாத்தம்னு நினைக்கிறேன் பட் அதுக்கு போதுமான அளவு என்கிட்ட காசு இல்லை நான் என்ன பண்றேன் வெளியில இருந்து நான் கடன் வாங்கி என்னோட பிசினஸ் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்காக நான் எல்லாம் ரெடி பண்றேன் பட் என்னோட ப்ராஃபிட் மார்ஜின் இருக்குல்ல அந்த ஒரு ரூபாய் அது வந்து அதே தான் சேம் தான் நான் வச்சிருக்கேன் அதுல எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை அதாவது ஒரு பென்சில் வந்து எனக்கு உருவாக்குறதுக்கு ரெண்டு ரூபாய் தேவைப்படுது ஆனா நான் அதை மூணு ரூபாய்க்கு விற்பேன் இப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து பத்து பென்சில் வந்து நான் வித்துட்டேன் ஆனா அந்த எக்ஸ்ட்ரா நான் ப்ரொடியூஸ் பண்றேன் இல்லையா அந்த அஞ்சு பென்சில் அதை என்னால் வந்து வைக்க முடியல மார்க்கெட்ல அப்ப என்ன ஆகும் நான் ஆல்ரெடி கடன் வேற வாங்கியிருக்கேன் எனக்கு கடனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் அப்போ இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் இல்லையா இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் தொகை எனக்கு வந்து ஒரு நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் ஆகுது அதுதான் வந்து லாசஸ் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இப்ப கேஷ் ஃப்ளோ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி அதே எக்ஸாம்பிள்ல நான் வந்து ஒரு பென்சில வந்து நான் ரெண்டு ரூபாய்க்கு வந்து எனக்கு தயாரிக்கிறேன் அதை வந்து நான் மூணு ரூபாய்க்கு வந்து வித்துடுறேன் ஓகே ஆனா நான் விற்கும் போது கடைக்காரர் அதாவது நான் யாருக்கு வந்து விற்கிறேனோ அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு மாசம் வந்து டைம் கொடுங்க எனக்கு இப்போதைக்கு காசு என்னால் கொடுக்க முடியாது நான் கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் தரேன் ஆனா எனக்கு ரெண்டு மாசம் டைம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு நானும் ஓகேன்னு சொல்லிடுறேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து என்னோட ப்ராடக்ட் விற்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ என்னோட பேலன்ஸ் ஷீட்ல நான் எப்படி எழுதுவேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் சேல்ஸ் வந்து மூன்று ரூபா ஒரு பென்சில் வந்து என்னோட சேல்ஸ் வந்து மூன்று ரூபா பத்து பென்சில் நான் வந்து வித்துருக்கேன் அப்போ முப்பது ரூபா வந்து என்னோட டோட்டல் சேல்ஸ் வேல்யூ என்னோட அந்த ஆப்ரேஷன் காஸ்ட் இருக்கும் இல்லையா அதாவது என்னோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ரூபாய் ஒரு பென்சிலுக்கு பத்து பென்சிலுக்கு இருபது ரூபா அப்போ என்னோட ப்ராஃபிட் எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பத்து ரூபாய் வந்து என்னோட ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறத நான் பேலன்ஸ் ஷீட்ல வந்து நான் என்ட்ரி பண்ணிடுவேன் ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் வந்து ப்ராடக்ட் வித்துட்டேன் ஆனா எனக்கு காசு வரல அது வந்து வேற பக்கம் நான் வந்து ப்ராடக்ட் எடுத்துட்டேன் அப்போ என்னோட பேலன்ஸ் ஷீட் படி பாத்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து ப்ராஃபிட்ல வந்து நான் காட்டிடுறேன் அதே இது யோசனை பண்ணி பாருங்க ரெண்டு மாசம் கழிச்சு எனக்கு ஒருவேளை அவரு காசு கொடுக்கல இன்னொரு ஒரு மாசம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்றாரு இல்ல அவரோட கம்பெனி வந்து இதாயிடுது அவர் வந்து ஆள் காணாம போயிடுறாரு அப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து காசே வராது அப்போ
அப்போ என்னோட கேஷ் ஃப்ளோவில் வந்து இப்போது பத்து ரூபா வந்து இருக்கு இப்போ இந்த பத்து ரூபாய் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த பத்து ரூபாயில் ஒரு அஞ்சு ரூபா வந்து என்னோட மிஷின் ஏதோ வந்து சம்ம ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு அந்த மிஷின் நான் சரி பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து அதில் போட்டுறேன் இப்போ என்கிட்ட மிச்சம் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ரூபா அப்போது இந்த அஞ்சு ரூபா இருக்கு இல்லையா மிச்சம் அதுதான் வந்து ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ அப்படிங்கிறது அதாவது நீங்கள் வந்து ப்ராஃபிட்டை வந்து எடுத்துட்டீங்க ப்ராஃபிட்டுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து உங்களோட மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் ஆகட்டும் இல்லை உங்களோட பிஸ்னஸை நீங்கள் திரும்ப இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கேஸஸாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் போக உங்களுக்கு சர்ப்ளஸ் அமௌண்ட்டை மிச்சம் எவ்வளவு கையில் இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லக்கூடியதான் வந்து இந்த ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ அப்படிங்கிறது எப்பயுமே ஒரு ஸ்டாக்கை வந்து நீங்க அனலைஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து இந்த ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ எவ்வளவு இருக்கு ஒரு ஸ்டாக்குக்கு அப்படிங்கிறத கண்டிப்பா பார்க்கணும் என்ன காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ வந்து உங்களுக்கு அந்த கம்பெனியோட பிஸ்னஸ் மாடல் வந்து என்ன மாதிரியா இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு காட்டும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சில கம்பெனி பாத்தீங்கன்னா நல்ல ப்ராஃபிட் இருக்கும் கேஷ் ஃப்ளோவும் நல்லாவே இருக்கும் பட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீ கேஷ்ல வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் இல்ல நெகட்டிவ்ல இருக்கும் என்ன காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட மெயின்டெனன்ஸ்க்கு வந்து அவங்க அதிகமா வந்து செலவு பண்றாங்களா இருக்கலாம் இல்ல அவங்களோட ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிஸ்னஸ் வந்து திரும்ப ரீ இன்வெஸ்ட் பண்ணி ரீ இன்வெஸ்ட் பண்ணி வந்து அவங்களோட பிஸ்னஸ் வந்து ரன் பண்ண வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருக்கலாம் இதனால வந்து சொல்லக்கூடியதான் வந்து இந்த ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ அப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளும் காட்டுறேன் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கக்கூடிய கம்பெனி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐடிசி லிமிடெட் இந்த கம்பெனியோட இபிஎஸ் பாருங்க அதாவது ஏனிக்ஸ் பர் ஷேர் வந்து டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் அதாவது பன்னெண்டு ரூபாய் முப்பத்தோரு பைசா அப்படிங்கிறது இவங்களோட ஏனிங்ஸ் இந்த கடந்த பன்னெண்டு மாசத்துக்கான ஏனிங்ஸ் ஓகேவா இது வந்து இவங்களோட ப்ராஃபிட் ஓகே பன்னெண்டு ரூபா முப்பத்தி ஒரு பைசா ஒரு ஷேருக்கு அப்படிங்கிறது இவங்களோட ப்ராஃபிட்டா இருக்கு ஓகே இப்போ இவங்களோட கேஷ் ஃப்ளோ பார்ப்போம் இவங்களோட கேஷ் ஃப்ளோ பாருங்க நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் தான் வந்து இருக்கு ஆக்சுவலா வந்து ப்ராஃபிட் இவங்க எவ்வளோ கட்டியிருக்காங்க பன்னெண்டு ரூபா முப்பத்தி ஒரு பைசா வந்து இவங்க ப்ராஃபிட்டா காட்டியிருக்காங்க ஆனா கேஷ் ரூட்ல ஆக்சுவலா எவ்வளவு வந்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் இதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா மிச்சம் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஃபரென்சியல் அமௌண்ட் இருக்கு இல்லையா சம் டூ பாயிண்ட் சம்திங் ருபீஸ் வந்து இருக்கு இல்லையா இந்த டிஃபரென்சியல் அமௌண்ட் வந்து இவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் ஆக்சுவலா ஆயிருக்கு ஆனா இன்னும் கேஷ் வந்து கைக்கு வரல அப்படிங்கறதான் இதோட அர்த்தம் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி இங்க பக்கத்துல இருக்கு பாருங்க ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ பாருங்க இந்த கேஷ் ஃப்ளோவே ஆல்ரெடி கம்மி ஆயிடுச்சு ப்ராஃபிட் அவங்க காரணம் ப்ராஃபிட் காட்டிலும் இந்த ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ அதையும் கூட கம்மி ஆயிருக்கு அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா மேபி இவங்க வந்து ஏதோ ஒரு மெயின்டெனன்ஸ்க்காக வந்து மிச்சம் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஃபரென்சியல் அமௌண்ட் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா திரும்பவும் அவங்களோட பிஸ்னஸ்லயே ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கலாம் அதனால தான் வந்து இந்த ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ வந்து கம்மியா இருக்கு அப்போ நம்ம ஒரு ஸ்டாக் வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பா வந்து ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்கணும் அது மட்டும் இல்லாம கேஷ் ஃப்ளோ எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்கணும் நம்ம ப்ராஃபிட்டை மட்டும் பார்த்து நம்ம ஏமாந்துடக்கூடாது ஓகே உங்களுக்கு இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன் இப்போ நாம பார்க்கக்கூடிய கம்பெனி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏர்டெல் லிமிடெட் இந்த பாரதி ஏர்டெல் லிமிடெட் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது இது வந்து ஒரு டெலிகாம் செக்டர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனி ஓகே நல்ல ஃபேமஸான கம்பெனியும் கூட இந்த கம்பெனியோட ஏனிங்ஸ் பாருங்க ஆல்ரெடி வந்து நெகட்டிவ்ல இருக்கு மைனஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இதான் வந்து இவங்களோட லாஸ்ட் டுவெல் மந்த்ஸ்க்கான ஏனிங்ஸ் நெகட்டிவ் அதாவது வந்து லாசஸ்ல இருக்காங்க இப்போ இவங்களோட கேஷ் ஃப்ளோ பாருங்க எயிட்டீன் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸா இருக்கு ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ வந்து திரும்ப நெகட்டிவா இருக்கு இவங்களுக்கு ஏனிங்ஸ் வந்து நெகட்டிவா இருக்கு பட் கேஷ் ரூட்ல வந்து இவங்களுக்கு ஃபண்ட்ஸ் வந்துருக்கு திரும்ப வந்து அவங்க மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் வந்து இவங்களுக்கு அதையும் காட்டிலும் ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறதுனால இந்த ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ வந்து திரும்பவும் நெகட்டிவ் ஆயிடுது ஓகே இப்போ ஏர்னிங்ஸ் வந்து மைனஸ் ஆகிட்டு கேஷ் ஃப்ளோ வந்து எப்படி பிளஸ் ஆக காட்டும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்றேன் ஒருவேளை இவங்களோட இந்த வருஷத்துக்கான அந்த கடைசி டுவெல் மந்த்ஸுக்கான ஆக்சுவல் ப்ராஃபிட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா லாசஸா வந்து புக் பண்ணிருக்காங்க ஆனா இவங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் மந்த்ல வந்து ப்
ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் த்ரீ டூ இதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா இவங்களுக்கு வந்து சேல்ஸ் வந்து ஆயிருக்கு அந்த சேல்ஸ் பேசிஸில் வந்து இவங்க ப்ராஃபிட் வந்து புக் பண்ணுறாங்க பட் இவங்களுக்கு இவங்க யாருக்கு சேல்ஸ் பண்ணாங்களோ அவங்க வந்து பணம் வந்து கொடுக்கல ரிட்டர்னே வந்து பணம் வரல அப்படிங்கிறதான் இந்த நெகட்டிவ்ல இருக்கிறதுக்கான காரணம் ஓகே அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு பணமே வரல அது போக திரும்பவும் அடுத்த பணம் வரல அப்படிங்கிற பிஸ்னஸ் ஸ்டாப் பண்ணிட முடியாது இல்லையா திரும்ப வந்து கடனை வாங்கி ஏதோ பண்ணி திரும்ப ஒரு இன்வெஸ்ட் பண்ணி பிஸ்னஸ் வந்து பூட் பண்ணணும் அதுக்காக வந்து இவங்க இன்னும் கொஞ்சம் கடன் வாங்கி பிஸ்னஸ் வந்து பண்ணுறாங்க அதனால இன்னும் வந்து இந்த கேஷ் ஃப்ளோவை காட்டிலும் இன்னும் நெகட்டிவ் வேல்யூவில் வந்து இந்த ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ வந்து போகுது இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்தா இந்த ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ அப்படிங்கிறதும் இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸஸ்க்கும் இந்த கேஷ் ஃப்ளோக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு இது சம்மந்தமாக எந்த விதமான டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் தாராளமாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு இந்த கான்செப்டில் எந்த இடத்துல வந்து டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் கிளியராக வந்து இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு இன்னொரு ஒரு வீடியோவில் இன்னும் கிளியராக வந்து சொல்லுவேன் ஓகே உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் வீடியோ மற்ற உங்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது பிரபாகர் சேகர் தேங்க்யூ